హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అని వంటిలకు స్వాగతం ఈరోజు నేను శివరాత్రి స్పెషల్ సగ్గు బియ్యం శనగపప్పు పాయసం ఇంకా తిరగబాత అలసందలు ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తున్నాను ముందుగా ఇక్కడ మనం సగ్గు బియ్యంని నానబెట్టుకుందాము ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్టయితే నేను నైలాన్ సగ్గు బియ్యం వాడుతున్నాను ఎందుకంటే ఇవి ఉడికినప్పుడు గ్లాస్ లాగా మారిపోతాయి అందుకు నేను ఇవి వాడుతున్నాను సగ్గు బియ్యంలో రెండు రకాలు దొరుకుతాయి ఇలాగా మీరు చూస్తున్నట్టయితే మీరు ఏదైనా వాడుకోవచ్చు కానీ నాకు నైలాన్ సగ్గు బియ్యం అంటే ఇష్టము కాబట్టి నేను అదే వాడుతున్నాను ఇప్పుడు ఇవి బాగా కడిగి నీళ్లు పోసి నానబెట్టేసుకుందాము ఇక్కడ నేను కడిగేశాను నీళ్లు పోసేసి ఒక గంట పాటు నానబెట్టుకుందాము ఇవి తొందరగా ఉడుకుతాయి నానబెట్టడం వల్ల ఇవి పక్కన పెట్టేద్దాము ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్టయితే నేను శనగపప్పు అర్ధగంట ముందే బాగా కడిగి నానబెట్టేశాను ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలో నీళ్లు పోసి అందులో ఈ శనగపప్పు వేసి బాగా ఉడకనిద్దాము ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్టయితే ఉడికిస్తున్నాను ఇది ఒక ఇరవై నిమిషాల తర్వాత ఈ శనగపప్పు బాగా ఉడుకుతుంది మీరు చూస్తున్నట్టయితే ఇలాగ ఉండాలి ఎందుకంటే సగ్గు బియ్యం వేసిన తర్వాత ఇవి ఉడకవు అందుకే మనం ముందుగానే బాగా ఉడకబెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవి శనగపప్పు బాగా ఉడికాయి మెత్తగా కూడా అయ్యాయి ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా నానబెట్టుకున్న సగ్గు బియ్యం వేసి బాగా కలుపుదాము ఇది ఒక పది నుంచి పదహైదు నిమిషాలు పడుతుంది ఈ సగ్గు బియ్యం కూడా ఉడకడానికి ఒక పదహైదు నిమిషాల తర్వాత మీరు చూస్తున్నట్టయితే ఈ సగ్గు బియ్యం కూడా బాగా ఉడికాయి గ్లాస్ లాగా ఉన్నాయి మీరు చూడొచ్చు ఈ సగ్గు బియ్యము ఇప్పుడు ఇందులో బెల్లము మీకు ఎంత బెల్లం కావాలంటే అంత వేసుకోవచ్చు బెల్లం వేసి బాగా కలిపి ఒక ఐదు నిమిషాలకి ఇది బాగా కరిగిపోతుంది ఇప్పుడు ఇందులో మనము ఇలాచి పౌడర్ వేసుకుందాము వేసి బాగా కలుపుదాము ఇప్పుడు ఈ శనగపప్పు సగ్గు బియ్యం బాగా ఉడికాయి బెల్లం కూడా కరిగింది కాబట్టి ఇది పక్కన పెట్టుకొని డ్రై ఫ్రూట్స్ని వేయించుకుందాము ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్టయితే ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి గసగసాలు కాజు ఎండు ద్రాక్ష బాదం పప్పు పుచ్చ గింజలు సారపప్పు మీకు కావాలంటే గసగసాలు వేసుకోవచ్చు లేక లేకపోతే వేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు ఇక్కడ ఒక కడాయిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి అది కొద్దిగా వేడయ్యాక గసగసాలు బాదం పప్పు వేసి ఎందుకంటే బాదం పప్పు కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది వేగడానికి ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్టయితే ఈ బాదం పప్పు ఒక నిమిషంలో వేగిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో కాజు ముక్కలు అది కొద్దిగా వేయిన తర్వాత పుచ్చ గింజలు సారపప్పు వేసి ఎండు ద్రాక్ష వేసి ఒక నిమిషం పాటు వేయిస్తే ఇవి వేగిపోతాయి ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాము ఎందుకంటే ఇవి బాగా వేగిపోయాయి ఇందులో ఎండు కొబ్బరి తురిమింది వేసుకుందాము ఇది ఆప్షనల్ మీరు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు కానీ వేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఈ వేడిలోనే ఈ ఎండు కొబ్బరి వేగిపోతుంది ఇప్పుడు ఇవన్నీ రెడీ అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నీ వేగిపోయాయి ఇందులో మనం ముందుగా ఉడకబెట్టుకున్న శనగపప్పు సగ్గు బియ్యం పాయసం వేసేద్దాము ఇప్పుడు ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఈ పాయసం అంతా బాగా కలిపేస్తే ఈ శనగపప్పు సగ్గు బియ్యం పాయసం రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇది పక్కన పెట్టుకుందాము ఇప్పుడు మనము తిరగబాత అలసందలు ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాము ఇక్కడ నేను ముందు రోజే రాత్రి ఈ అలసందలు బాగా కడిగి నీళ్ళల్లో నానబెట్టేశాను మీరు చూస్తున్నట్టయితే ఇవి బాగా నానిపోయాయి ఇప్పుడు ఈ నీళ్ళన్నీ వంపేసి ఒక కుక్కర్లో ఈ అలసందలు వేసి రెండు గ్లాసులు నీళ్లు పోసి ఒక విజిల్ వచ్చేంత వరకు ఉడకబెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఇవి ఎక్కువ విజిల్ వస్తే ఇవి చెదిరిపోతాయి అందుకే ఒక్క విజిల్కే ఇవి బాగా ఉడికిపోతాయి 
ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్టయితే ఒక విజిల్కి ఉడికిపోయాయి ఈ అలసందలు ఇప్పుడు ఇందులో నుంచి నీళ్లు వంపేసుకుందాము ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్టయితే నేను నీళ్ళన్నీ తీసేశాను ఈ నీళ్ళని పారేయద్దండి దీంతో రసం కానీ సూప్ కానీ చేసుకుంటే చాలా రుచిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ అలసందలు పక్కన పెట్టుకుందాము ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసి అది వేడయ్యాక ఆవాలు జీలకర్ర అవి చిట్టుపట్టలు ఆడిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి నేను ఇక్కడ ఒక పచ్చిమిరపకాయ వేస్తున్నాను ఎండు మిర్చి కరివేపాకు వేసి ఒక నిమిషం పాటు వేయించిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ఎంత ఉల్లిపాయ ఎక్కువ వేస్తే అంత టేస్టీగా ఉంటుంది ఇక్కడ నేను రెండు ఉల్లిపాయలు సన్నగా తరిగింది వేశాను ఉప్పు వేసి బాగా కలిపేసి మీడియం మంట పైన ఈ ఉల్లిపాయ అంతా బాగా మగ్గేంత వరకు వేయించాలి ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్టయితే ఒక మూడు నుంచి నాలుగు నిమిషాలకి ఈ ఉల్లిపాయ అంతా వేగిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా ఉడకబెట్టుకున్న అలసందలు వేసి కొద్దిగా ఉప్పు వేసి బాగా కలిపేద్దాము ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్టయితే ఈ అలసందలు బాగా కలిసిపోయాయి ఇప్పుడు మూత పెట్టి ఒక రెండు నిమిషాల పాటు వదిలేద్దాము ఎందుకంటే ఈ ఉప్పు మొత్తం ఈ అలసందలు బాగా పట్టుకుంటుంది ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్టయితే రెండు నిమిషాల తర్వాత సన్నని వంట పైన ఇవి రెడీ అయిపోయాయి ఉప్పు అంతా కరెక్ట్గా సరిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నాము ఇప్పుడు ఈ తిరగబాత అలసందలు రెడీ అయిపోయాయి ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్టయితే ఈ శనగపప్పు సగ్గు బియ్యం పాయసం నెయ్యితో నెయ్యి లేకుండా నేను రెండు విధాలుగా చేశాను ఇక్కడ నెయ్యి లేని బౌల్లో జీడిపప్పు వేసి కొద్దిగా కొబ్బరి వేసి పెట్టాను ఇప్పుడు ఈ శనగపప్పు సగ్గు బియ్యం పాయసం రెడీ అయిపోయింది ఇక్కడ ఈ తిరగబాత అలసందలు కూడా రెడీ అయిపోయాయి ఇవి రెండు మేము శివరాత్రికి చేస్తాము మా దేవుడికి నైవేద్యంగా పెట్టేదానికి పెట్టిన తర్వాత ఇవన్నీ ప్రసాదంగా పంచుతాము మీరు కూడా ట్రై చేసి మీ కామెంట్స్ని తెలుపగలరు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసము అని వంటిలను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నా వీడియో పైన థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్